С какой точностью нам нужно получить число Я пи? Я хочу шестой знак. Шестой знак. Все мы знаем число π как отношение длины окружности к диаметру. И, в общем, так число π можно и считать. Для этого надо просто взять какую-то окружность, но у нас это цилиндр, померить длину его окружности, потом разделить на диаметр, который тоже, вообще говоря, очень просто измерить. С этим связана куча проблем. Ну, во-первых, кто сказал, что вот это окружность? Хотелось бы какой-то метод измерения числа π, чья точность увеличивалась бы с числом попыток. Тем самым исключалась бы какая-то глупая погрешность, например, связанная с двумя измерениями, одно из которых, если делать ниточкой, ну, в общем, не очень просто. Давайте мы попробуем и узнаем, что получится, насколько число π будет точно. Диаметр меряем миллиметровочкой, благо она у нас есть. 2 сантиметра 6 миллиметров. Запомнили это число? Теперь меряем длину окружности. Это очень тяжело. Да, ну это точно вот эти две. Вот это две длины окружности. Оближи а кончики. 16,4. Да. 16,4 мы намерили, это две окружности. Делим пополам, это одна окружность, а теперь э, делим на 2,6 сантиметра диаметра. Получаем число 3,15. Короче, эту точность можно и лучше. Для этого придуман очень интересный эксперимент, который включает в себя иголочки и миллиметровочку. Суть эксперимента в том, что мы случайно бросаем иголочку на параллельные прямые и считаем количество пересечений. Чудесным образом среднее количество пересечений зависит от числа π, что и позволяет нам определять число π экспериментально. Леша, какая вообще формула? Среднее количество пересечений иголки с вот этими жирными параллельными линиями, оно определяется формулой. Прежде всего, она зависит от длины и обратно пропорционально состоянию между параллельными линиями, которые у нас 1 сантиметр по миллиметровой линейке. Еще какими-то константами она определяется, я не помню. Так, и еще тут типа на 2 и делить на π. В общем-то, π... То есть, вероятность, да? А, среднее количество пересечений иголки параллельных линий определяется длиной иголки L. Обратно пропорционально расстоянию между параллельными линиями, это у нас 1 сантиметр по миллиметровке, мы верим этому расстоянию. Еще от числа 2 зависит и от числа π. В общем-то из этого, посчитав среднее количество пересечений, мы это измеряем. Один раз измерив длину иголок и ну, расстояние мы знаем, мы в общем-то вычислим число π. По формуле этой. А, пи с крышечкой, потому что это оцениваемая величина, определяется тогда той же самой формулой 2L. L это длина иголки делить на А, это расстояние между параллельными линиями. И на P это число, которое вычисляет среднее количество пересечений за раз. Выборочная вероятность. Чего? Это вероятность, оказывается, да? Да, это вероятность. Но это сложно называть вероятностью, это число будет больше единиц. Вероятность. У нас, не, у нас иголок и не может две линии сразу пересечь, что она короче. Трешь, там иголка должна быть меньше, чем расстояние между линиями, потому что это вероятность пересечения. Нет, нет, да. это вот формула через твой интеграл, она так выводится. Правильно. А формула, которую я уже рассказал, она выводится без соображений интегрирования. Слушай, камон, ну типа... О, так, 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 так. так Ладно. Так. Если у нас есть какие-то параллельные прямые, да, и у нас есть иголочка, которую ее там пересекает как-то, мы можем посчитать среднее количество пересечений, да, будет, допустим, P. Если мы кинем 10 тысяч раз, это число будет устойчивым, то есть оно не будет очень сильно меняться. Мы говорим, что это вероятностная величина, она случайна. У этой иголки длина L, расстояние между... Вот этими э, параллельными линиями А. Дальше просто финтифлюшечки. Если мы увеличим иголку в два раза, то среднее количество пересечений у нас увеличится в два раза. Ты с этим согласен? Нет. А, очень просто показать. Мы закрываем мысленно одну половину иголки, и она даст нам P. И вторая точно так же независимую тоже даст P в среднем. Каждый из половин иголки должна дать P. Окей. Okay. Окей. Okay. То же самое, если мы увеличим расстояние между параллельными прямыми в два раза. То есть оно будет 2А. Но тут -то та же ситуация, как если бы мы уменьшили в два раза длину нашей иголки. То есть у нас вероятность уменьшится в два раза. Окей, а, окей. Okay, okay. Все, хорошо. Все, все. Рассказывай. А если увеличить расстояние между параллельными прямыми в два раза... 
тогда количество пересечений просто упадет в два раза. Это как если бы мы каждую вторую параллельную прямую просто бы выкинули. Тогда тут будет типа два пополам количество пересечений. Согласен? Так. Так. То есть сейчас мы пришли к тому, что наша вот эта вот P, она прямо пропорционально E, обратно пропорционально A, и тут еще будет типа что-то. Это какая-то константа, которую мы пока не знаем. Теперь хитрость в том, как ее посчитать. Ты бы предложил взять какой-нибудь простой интегральчик. А я говорю, что нет, можно без интегральчика. А теперь хитрости. Смотри, иголку можно гнуть. То тогда каждая из этих половинок, опять же, действуя независимо, она должна дать по P пополам. То есть суммарно все это будет давать P. То есть вне зависимости от того, как мы будем гнуть иголку, она у нас, у нас вот средняя частота пересечения не будет изменяться. Так. Значит, мы можем ей придать любую форму. Она будет определяться только длиной. Вот это, вот это вероятность среднее число пересечений. И теперь хитрость. Мы придаем в ту формулу, которую мы хотим. Например, форму окружности. Но не простой, а с фиксированной длиной, которая определяется как π на а. Где а это расстояние между прямыми. Леша, это бред. Мы так всегда делаем в физике, исходя из соображений какой-то симметрии. Определяем род зависимости, а уже константы определяем на каком-то частном случае. Такое часто встречается. То, что ты разделил иголку на две иголки меньшего размера, такие же прямые, это с этим я согласен. Но ты не можешь согнуть иголку в окружность. Ты можешь только разделить ее пополам и оставить две такие же прямые иголки. Мы можем разбить иголку на очень много маленьких-маленьких иголочек. Какая непрерывная деформация вот этого модуля в круг? Я не знаю! Попытка номер да. два. Смотри, мы берем нашу иголку и сгибаем ее последовательно. Оп, оп, оп. Короче, мы берем ее и делим на очень-очень много маленьких кусочков, а потом натягиваем на окружность, на идеальную окружность. Получается, мы приближаем нашей иголочкой окружность и можем ее приближать сколь угодно большой точностью. И это по-прежнему остается нашей иголкой, которую мы просто очень-очень много раз согнули. Разбив ее на достаточно большое количество очень маленьких кусочков, мы дойдем до той точности, преодолеть которую просто измерением уже невозможно. То есть мы можем сколь угодно точно подходить к окружности. Ну, то есть окружность получилась очень большим количеством сгибания одной иголочки. Да. Это, вообще говоря, не окружность, но она очень близко подходит к окружности. Для такой специфичной окружности мы точно можем знать количество пересечений да, равно 2. Получается, что просто 2 для этой окружности будет определяться ее длиной, делить на А, и вот это что-то, да? Это что-то, та константа, которую мы не могли найти. 2 делить на π. Это итоговая формула. 2 делить на π умножить на L делить на А. Почему здесь вообще число π появилось? Почему в задаче об иголке и параллельных прямых появляется число π? Если вспоминать пост изначальную постановку задачи, мы кидаем иголку на параллельные прямые. Она может упасть равновероятно под любым углом. Если вертеть воображаемую иголочку, она описывает окружность. Окружность – это единственная геометрическая фигура на плоскости, которая количество пересечений с параллельными прямыми не является случайным событием. Оно всегда равно 2. Да. О как, о как. И вот теперь мы будем получать э, π эмпирическое. Я предлагаю вот что. Один человек бросает три иголки, другой человек считает, а третий записывает. Ну, это конвейер. Я понял. Мы должны измерить длину этих иголок. Вот, короткий я вижу. Вот здесь супер короткая, ее надо к тем. Так, так я что-то понасобирал тут иголки. Давайте померим. Так, ну вот эта Ух. иголочка выбивается, а все остальные имеют примерную длину 4 сантиметра. Плюс-минус там половина. Мы их будем бросать на а, одну э, миллиметровую бумагу. В исходном эксперименте все эти линии должны быть э, параллельны. Если мы хотим очень точно померить число π, нам надо устранять какие-то ошибки. Какие-то ошибки мы не можем устранить, например, ошибку длины иголки. Мы ничего с этим не можем сделать, мы не будем просто это делать. Нам Но мы хотим устранить какие-то вероятностные ошибки. Вот какие вот ошибки, которые просто связаны с тем, что это эксперимент на вероятность, вообще у нас могут появиться. Григорий. Какие? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вот хорошо, у нас есть параллельные прямые, у нас есть иголки. Это этого все, что нам достаточно? Как вот нам точно померить число пину? У нас не вкрадутся какие-то ошибки? Нужно... Нет, ошибки могут вкрасться из-за того, что 
наши отдельные реализации броска, они между собой сильно связаны. Например, это то, что все бросает один и тот же человек. Это забавно, но это правда, да. Да, или то, что все время с одной стороны бросает там и так далее. Ну, то есть таких ошибок может придумать много, каких-то лишних корреляций. И мы стараемся этого избежать за счет того, что будет бросать несколько людей, и разные иголки. Я вот пока обсуждал с Гришей, какие вот ошибки бывают, я подумал о том, что единственная ошибка, которая вообще может вкрадываться, это ошибки, которые связаны с каким-то исключительным выбранным направлением в пространстве. Любой дефект стола может заставить наши иголки ложиться чаще в определенном направлении. И для этого, по-хорошему, надо бы наши параллельные прямые в реальном эксперименте постоянно поворачивать. Например, можно просто двигать лист. Но мы придумали определенную хитрость. Наша метровая бумага, она имеет два ряда параллельных прямых. Вертикальные и горизонтальные. И тем самым мы за счет одного броска будем получать сразу два числа среднего количества пересечений. Тем самым будем вести учет сразу по двум направлениям, и тем самым мы устраним эту ошибку, которая может появляться. А может не появляться, не знаю. Все, кидаем. A few moments later. А, давай теперь посмотрим, что у нас получилось за 100 бросков. Горизонтальных мы в среднем получили 3,21. Вертикальных 3. Не похоже на пи. И в среднем 306. Но это уже приближается. Вы не видели, что было после 50. Поэтому продолжаем бросать, ребят. Оценка. Оценка математика. За сколько мы сойдемся хотя бы до 3,14? 3,14? 300 бросков. жесть. Так-то тысячу нужно, конечно. One eternity later. Жизнь должна быть свое предназначение. Кто-то кидает иголочки. Кто-то считает. Иголочки. Кто-то пишет. Кто-то заносит результат в таблицу. Кто-то заносит. Знатель, который думает, господи, если не взрослый мужика, который кидает иголки. Три, два. Мы проверяем фундаментальные законы природы. Три, два, один, раза подряд, четыре. Что? Пом, пом. Тихо. Три, два, Видишь, два. как они, типа, ну, скоррелировали? Слушай. Так, мы э, побросили 500 раз. Э, то есть, ладно, тысячу, тысячу. Да. Тысячу раз. Тысячу, то есть, 500 по вертикали, 500 по горизонтали. То есть, тысячу. То есть, и, тысячу. И, да. и ну, так. Пам-пам-пам! Сколько? Я, я Очень не... Так, плохо пока все. не видно. Было лучше. Мы расходимся. Было лучше, стало хуже. Что-то что что мы делаем не так. Кто-то бросает. Или считает. Или считает. Или вводит. Не так хорошо, как мы бы этого хотели. Осталось определить проблему. Тысяча бросков. Ладно, 500 бросков. Ну и у нас зато уверенный первый знак после запятой. Да, но до этого было 3, 103. Да. Ну план был 6, 200 да? бросков, 200 бросков назад было 333. А сейчас? А сейчас 3, 10. Проблема в том, что другом. Либо плохие броски, либо... Плохой стол. Ну, либо просто пока еще не сходится, просто потому что мало бросков. Нет, мы мы устранили есть... все э, ошибки, связанные с выделенным направлением, где они могут появиться еще. Они могут появиться только во время э, подсчета. Во время бросков. Э, они не могут появиться во время бросков. Ладно, давайте мы реально сделаем это. Да, самое. модельку на, сделаем. На, на, копе, на копе сделаем. Да, Мо столько... Может еще сложиться так, что мы просто недостаточно бросили, чтобы попасть в пи. Но было приятно, что мы до этого очень неплохо попадали. Пугаться, Эксперимент объявляется неудачным. Да, в смысле? Мы можем попробовать еще соночку. У нас не получилось посчитать число пи до шестого знака. Уже в течение монтажа этого ролика я наткнулся на статью, где оценивается, насколько реально 300 лет назад оригинальный испытатель, а это был не бифон, это был живший почти на 100 лет позже Лазарине, мог получить оценку в 6 знаков после запятой. В этой статье методами статистики утверждается, что это просто невозможно. Мои коллеги Гриша, Саша и Даня запрогали эту задачу в компьютере и выяснили, что 
за количество попыток, которые сделали мы, мы подошли настолько близко к числу π, насколько это в принципе было возможно. Чтобы достоверно получить число π с пятью или шестью знаками после запятой, необходимо сделать порядка 50 тысяч бросков. И это при условии отсутствия погрешности измерения длины иголки. Что мы вынесли из этой истории? Истории, где наш эксперимент разлетелся в пух и прах, и к более точному измерению числа π мы не подобрались даже близко. Я лично вынес, как мне кажется, очень важную вещь, что какой бы ни была красивая теория, эксперимент, осязаемый эксперимент, гораздо важнее. Нашим экспериментом мы углубили знания, хоть даже это и не то знание, которое мы хотели получить. Спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, шерьте этот ролик в соцсетях, новый выпуск будет не скоро. Hold on, hold on. Держи. А. Число пи, число пи, пи его! Пам-пам-пам!